ఈ నమస్కారం డాక్టర్ రామారావు గారు సో ఈ మీరు ఈ మా పేజ్కి రావడం చాలా థ్యాంక్ యూ అండి మా రిక్వెస్ట్ కన్సిడర్ చేసి వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ రోజు మనం ఈ టీబీ గురించి మాట్లాడడానికి ఏదైతే అనుకున్నామో ఇంత స్టడీస్ జరుగుతున్నా సరే ఎందుకు ఇంకా దీని గురించి అంటే నిర్మూలించలేకపోతున్నాం అంటారు కంప్లీట్ గా నిర్మూలించలేకుండా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకు అవగాహన లోపం అంటారా లేకపోతే దాని గురించి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ కూడా అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేస్తూ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహిస్తున్నా సరే ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది అని మిగతా వ్యాధులకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది టీబీ వ్యాధి అనేది ఒక్కసారి టీబీ వ్యాధిని కలగజేసే బ్యాక్టీరియా ఏవైతే సూక్ష్మ క్రిములు శరీరంలోకి ఎంటర్ అవుతాయో గాలి ద్వారా అవి మన శరీరంలోకి మనం పీల్చుకునే గాలి ద్వారా ఎంటర్ అవుతాయి సో అలా ఒకసారి ఎంటర్ అయినప్పుడు దాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అంటే మనకు భారతదేశంలో కనుక తీసుకుంటే సుమారు నలభై ఐదు నుంచి యాభై శాతం మంది ప్రజలు ఆల్రెడీ మనం ఈ టీబీ బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉన్నాం కానీ టీబీ వ్యాధికి వచ్చేటప్పటికి దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ అనమాట వ్యాధి ఈ యాభై అరవై శాతం మందిలోనూ రాదు కేవలం ఈ యాభై అరవై శాతం మందిలో పది శాతం మందికే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాధి కింద మారుతుంది సో బేసిక్ గా బాడీ ఇమ్యూనిటీ లేదా రెసిస్టెన్స్ తగ్గినప్పుడు ఈ వ్యాధి కింద ఈ ఇన్ఫెక్షన్ మారడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి బేసిక్ గా ఎవరిలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఎవరిలో ఇది వ్యాధి కింద మారుతుంది అనేది మనం కరెక్ట్ గా తెలియదు కాబట్టి అక్కడ మనం దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేయడానికి కుదరట్లేదు ఉదాహరణకి ఒక మలేరియా తీసుకున్నారు అనుకోండి మలేరియా దోమల కొట్టడం వల్ల వస్తుంది అని మనకు తెలుసు సో ఆ దోమలని అరికట్టడం వల్ల మలేరియాని వ్యాప్తిని ఆఫ్ చే ఆఫ్ చేయొచ్చు లేదా మలేరియా వచ్చిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గా కోర్స్ వాడడం వల్ల కూడా మనం దాన్ని అరికట్టచ్చు టీవీకి వచ్చేటప్పటికి ఒకటి వ్యాధి ఎవరిలో వస్తుంది అనేది క్లియర్ కట్ గా అవగాహన లేకపోవాలి రెండు వచ్చిన వారు మిగతా వ్యాధులకి దీనికి ఇది దీర్ఘకాలిక వ్యాధి అంటే మందులు ఎక్కువ కాలం వాడాల్సి వస్తుంది టైఫాయిడ్ లాగో మలేరియాలో షార్ట్ డ్యూరేషన్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ వాడితే సరిపోదు ఇది సుమారు ఆరు నెలలు ఖచ్చితంగా మందులు వాడవలసిన వ్యాధి అది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సింప్టమాటిక్ రిలీఫ్ రాగానే లోపల బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా ఇరాడికైతే అయి ఉండకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ సింప్టమాటిక్ వాళ్ళకి ఏవైతే సిమ్టమ్స్ కోసం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి టీబీ వ్యాధిని గుర్తించి మందులు మొదలుపెట్టారో సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోగానే వాళ్ళు మందులు ఆపేస్తారు సో బట్ దే కంటిన్యూ టు స్ప్రెడ్ ది డిసీజ్ అది రెండో ముఖ్య కారణం మూడు కొంతమందిలో ముఖ్యంగా బాడీ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గచ్చు అనుకుంటామో వారిలో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది అందులో ముఖ్యమైనది డయాబెటీస్ ఇప్పుడు మనకి రోజు రోజుకి కూడా ఈ డయాబెటీస్ పాపులేషన్ పెరిగిపోతాం ఒక అంచనా ప్రకారం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఐ థింక్ వరల్డ్ లోనే ఇండియా విల్ బి ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంటున్నారు సో అంత డయాబెటీస్ ప్రివాలెన్స్ మన ఇండియాలో కూడా పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ డయాబెటిక్స్ వల్ల కూడా వ్యాధి ఎక్కువ అవుతాం నాలుగోది ఈవెన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో కూడా ఒకప్పుడు ఈ వ్యాధి తగ్గింది అనుకున్నారు కానీ అక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ ఈ డిసీ టీబీ డిసీజ్ పెరిగింది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి హెచ్ఐవి ఎప్పుడైతే కమ్యూనిటీలో పెరిగిందో హెచ్ఐవి బేసికలీ డిక్రీజెస్ ది ఇమ్యూనిటీ సో న్యాచురల్ గా హెచ్ఐవి రోగుల వల్ల టీబీ పెరిగి వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతారు ఇలాగ చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అది కాక ఇంకా ఇర్రెగ్యులర్ గా మెడిసిన్ వాడడము ఇంజూడీషియస్ గా వాడడము వీటి వల్ల కూడా ఈ టీబీ ఏదైతే డ్రగ్ సెన్సిటివ్ టీబీ అని మనం మెడిసిన్ చేస్తున్నామో దే మే టర్న్ ఇన్ టు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ సో ఆ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ వచ్చినప్పుడు ఆ స్ట్రెయిన్ వల్ల ఎవరైనా ఇన్ఫెక్ట్ అయితే దే గోపర్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ 
సో ఇలాగ మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి సో అందుకని స్టిల్ అందుకనే దీన్ని మనం ఎలిమినేషన్ అనే కంటా కూడా ఒక ఇండివిజువల్ గా ఒకళ్ళు చేసే పని కాదు కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ఎంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఎంత రెగ్యులర్ గా ఎంత ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేయడం సింటమ్స్ గురించి అవగాహన కల్పించడం ఆ సింటమ్స్ కి రెగ్యులర్ గా టెస్ట్ చేసుకోవడం ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేయడం పూర్తి కోర్స్ డాక్టర్ గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టు రెగ్యులర్ గా ఫుల్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడం ఇలాంటివి చేయడం వల్ల కొంత స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ మనం ఆపగలుగుతాం ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వై వీఆర్ నాట్ ఎబుల్ టు స్టిల్ ఇరాడికేట్ అదే అండి తప్పకుండా సో దీని గురించి చాలా మందికి ఉన్న చాలా అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే క్షయ వ్యాధి ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటి అలాగే టీబీ వ్యాధి క్షయ వ్యాధి అంటే ఎట్లా ఇన్ఫెక్షన్ సోకడం ఎలా అంటే ఇన్ఫెక్షన్ సోకడానికి అలాగే వ్యాధి యొక్క సిమ్టమ్స్ చూపించడానికి లేదా దానికి సంబంధించిన అంటే ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి డిసీజ్ గా మారడానికి ఎలాంటి ఫేజ్ ఉంటుంది దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి చెప్పాను కాదు మొదట్లోనే ఇన్ఫెక్షన్ వేరు డిసీజ్ వేరు మిగతా డిసీజ్ కి దీనికి తేడా కూడా మనం చెప్పనాము ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కామన్ కోల్డ్ ఇన్ఫ్లూంజా తీసుకున్నాం ఇది ఈ రోజు మన ఇంట్లో ఒకళ్ళకి దగ్గు జలుబు జ్వరం వస్తే నెక్స్ట్ టూ డేస్ లోనే ఇంకొక ఫ్యామిలీ మెంబర్ రావచ్చు వాళ్ళని ఇంకో ఫ్యామిలీ మెంబర్ కావచ్చు ఇక ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సో అది అక్కడ ఏమంటారంటే డిసీజ్ కి ఇన్ఫెక్షన్ కి గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఫాస్ట్ గా ఇన్ఫెక్షన్ ఎంటర్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ డిసీజ్ కింద కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది వెరాజ్ ఇన్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు అవుతుందో ఎంటర్ అవుతుందో అసలు మనకు తెలియదు బేసిక్ గా సింటమ్స్ ఏమి ఉండవు దానికి అట్లాగే ఎప్పుడు డిసీజ్ కింద మారుతుందో తెలియదు at the same time is the lifetime disease oka yo ee tb infection vachin tarvata 17 lo 15 lo 27 lo tb disease kinda maarali ani ekkada kuda rule ledhu nakal nenu cheppinattu evarlo infection will convert into disease anedi kuda manaku theriyadu kani basic infection ani eppudu antam ante whenever the bacteria are discharged into the air by a uh, person suffering from tb basically సో ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం ఇలాంటి వాటిని మనం ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం ఇట్ ఈస్ టెస్ట్ టు బి ఎయిర్ ఒక క్షయ వ్యాధి రోగి తగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఉమ్ము తొంపర్లు బయటకు వచ్చి ఆ ఉమ్ము తొంపర్లో ఈ బ్యాక్టీరియా బయటకు వచ్చేస్తాం లంగ్స్ లో నుంచి అది గాల్లో కొంత దూరం ప్రయాణిస్తాయి కొంత టైం గాల్లో సస్పెండ్ దే కెన్ బి అంటే బతకలు గాల్లో ఆ టైంలో మనకు తెలియకుండానే మనం పీల్చుకునే ఆరోగ్యవంతులు పీల్చుకునే గాల్లో కనుక ఆ బ్యాక్టీరియా ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా మనం పీల్చుకునే గాల్లో నుంచి డైరెక్ట్ లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది దట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు ది బాడీ త్రూ ఎయిర్ వేస్ ఇస్ అన్ ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్ బట్ ఆ బ్యాక్టీరియా బాడీలో దే టేక్ రెస్ట్ ఇట్ ఇట్ వెయిట్స్ టు అటాక్ ది బాడీ whenever the resistance or the immunity power of the individual comes down appudu these bacteria start multiply so tb bacteria basic ga naru group ga untai konni ala repeated ga divide avutundi konni sudden ga intermittent ga divide avutundi konni dormant antaru dormant ante ala nidravastalo undipothu eppudu divide avutaye mana uhinchina konni asalu divide avakapothu ఒక వంద బ్యాక్టీరియాని తీసుకుంటే మనం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట సో అది కూడా మనకి ఎవరు ఏ బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడు డివైడ్ అవుతుంది ఎప్పుడు మల్టిప్లై అవుతుందో కూడా మనకి తెలియదు బట్ వెన్ ఎవర్ బేసిక్ బాడీ రెసిస్టెన్స్ తగ్గినప్పుడు మాత్రం దిస్ ట్రైస్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు డిసీజ్ సో ఒక్కసారి డిసీజ్ అనేది స్టార్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా ది ఇండివిజువల్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్ సో ఇన్ఫెక్షన్ కి డిసీజ్ కి బేసిక్ గా మనం సిమ్టమ్స్ ని బట్టి చెప్పచ్చు so asari symptoms start aithe then only we expect there is a disease body patient is converted into disease from infection so other vyadhulaki deenki adi main difference ikkada infection eppudu ostundo teliyadu disease kind eppudu maarutundo teliyadu lifetime lo evarlo eppudu maarutundo kuda manam cheppalam 
అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సింటమ్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనం అంటే వ్యాధి కింద పరిగణించవచ్చు అన్నట్టుగా సో ఏవైతే అంటే అలార్మింగ్ సింటమ్స్ వెంటనే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి చూపించుకోవాలి అనే లాంటి సింటమ్స్ ఏముంటాయి అంటే బండ గుర్తుల్లాగా తెలుసుకోగలిగిన సింటమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి దాని దాని గురించి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సో బేసిక్ గా టీబీ సింటమ్స్ వి కెన్ డివైడ్ ఇన్ టూ టైప్స్ కొన్నిటిని కాన్స్టిట్యూషనల్ సింటమ్స్ అంటారు ఎందుకంటే టీబీ అనేది అవయం బాడీలో ఏ ఆర్గానిక్ అయినా రావచ్చు ఎక్సెప్ట్ హెయిర్ అండ్ నెయిల్స్ సో కొంతమంది మీరు విని ఉంటారు లంగ్ టీబీ బోన్ టీబీ కిడ్నీ టీబీ స్కిన్ టీబీ ఈవెన్ ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ లైక్ యూట్రస్ ఓవర్ అండ్ టీబీ హార్ట్ బ్రెయిన్ స్పైన్ ఇట్లా ఓకే so any organ can be affected by tb disease so symptoms ane tapadiki a organ affect ayindo disease kinda form avutundo akkada symptoms maaripothayi so basic ga constitutional symptoms ante entante wherever may be the disease it may be in the heart lung or brain so the general symptoms will be basic ga loss of అపటైట్ అసలు ఆకలి అనేది మందకి ఇష్టం తినాలి అనే ఒక వాంచి పోతుందా రెండు ఎప్పుడైతే సరిగా తినరో దే స్టార్ట్ వెయిటింగ్ లూజింగ్ వెయిట్ సో వెయిట్ లాస్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కామన్ అంటే ఏ డజెంట్ మీన్ ఎవ్రీ టీబీ ఇండివిజువల్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ సింటమ్స్ సో ఇట్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ జనరల్ వీ డూ ఇన్ ప్రాక్టీస్ సెవెంటీ కేజీస్ ఇండివిజువల్ హ్యావింగ్ టీబీ దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ సినారియో for any thing exceptions will be there general ga population do loss of appetite loss of weight and evening rise of temperature general ga low grade fever sostai ekkuva tb lo unlike typhoid or malaria or pneumonia or something like that high grade fever rare so evening ga ayeta apadiki koncham alasata ga feverish ga around 100 to 99.8 to 100 to a range lo temperatures డైలీ మెయింటైన్ అవుతూ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండి మళ్ళీ నైట్ అయిపోయి తెలిపోతుంది సో దట్ దెన్ దట్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ స్వెట్ సో జనరల్ గా నైట్ స్వెట్స్ వస్తాయి వీళ్ళకి ఎక్కువ చిన్న టెంపరేచర్ తెలియపోయినా ఫీవర్ వదిలేసినప్పుడు ఒక స్వెట్ ఫీల్ అవుతాయి నైట్ స్వెట్స్ అంటాం మరి సో ఈ నాలుగు కామన్ గా ఉంటాయి ఎక్కడ టీబీ ఉన్న బాడీలో అండ్ స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్స్ అనేది మాత్రం డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్ సో మోస్ట్ కామన్ గా 85% ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ గెట్ లంగ్స్ టీబీ లంగ్స్ టీబీని మేము మెడికల్ గా కాల్ ఇట్ యాజ్ పల్మొనరీ టీబీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకని త్వర చూద్దాం మిగతా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ ఆర్గన్స్ అన్ని కలిపి ఇట్ మే బి లింపునోడ్ ఇట్ మే బి బ్రెయిన్ ఇట్ మే బి స్పైన్ బోన్ కిడ్నీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఆల్ రిమైనింగ్ ఆర్గన్స్ అదర్ దాన్ లంగ్ only 15% of the population lone tb affect ayin vallo ee organ involvement chustu so total 100 tb cases kanaka manam teesukunte 85% we see only pulmonary tb lung tb main anamata okay so lung tb anukunnapudu natural ga lung any problem lung vachedi most common is cough kaakapothe ikkada koncham manam em chestam ante delineate chesukodaniki because any lung disease may produce cough simple cold ochina kuda will get cough three days four days cough so andukane em chestundante even government guideline kuda ela pettarante at least we will wait for two weeks oka two weeks kuda e mandulu varna ledha e rakamga chesina cough tagatledu ante we call it as a chronic cough and we suspect tb at that stage second is with expectoration there will be some phlegm third one is some people get chest pain some people get breathlessness ayasam some people get hemoptysis hemoptysis ante spitting of blood in this portum kontha mandilo aa symptom kuda raavachu itla specific ga konni symptoms untai inne cheppina constitutional symptoms tho part basic diabetes ko ayundi ee symptoms tho dagara man degara poste first and foremost suspicion of any doctor in india especially because 40 50% are infected in india 
anybody can turn or turn into disease at any time first and foremost suspicion should be tb disease and then spine on corner there will be severe pain joints tiny bones and condi there will be some immobility and swelling even uh, ovarian or uterine tuberculosis unte vallalo menstrual irregularities uh, infertility chaala mandi married ayin tarvata couples infertility person doctor dikku kelinappudu vallu they when they investigate they find sometimes tb genital organs oka okay, itlaga konni konni manaku bite vastayi ade kidney ankonde passing of urine number of times blood in urine itla konni symptoms vastayi so depending on the organ the other symptoms the symptoms will appear apart from the constitutional symptoms so most common manaku langa kabatti na suggestion entante anybody suffering from cough for more than 2 weeks you should immediately consult with doctor better go for investigation and exclude tb may be are present or may not be present but you should have an insight of that particular problem correct and correct chala ba explain chesaru and alage deenni ela tests ela em untayi ela telusukochu ante tb ledha kshaya vyadhi gurinchi common ga jarige test ante intak mundu ante chala rojulu time iskunedu kada tb test ante ఇంతకు ముందు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ వెయిట్ చేస్తే దాకా రిజల్ట్ వస్తుంది అని ఇప్పుడు కొన్ని ఇన్స్టెంట్ టెస్ట్లు కూడా వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు సో ఎంత వరకు రిలయబుల్ అంటే అవి ఎంత వరకు రిలయబుల్ అంటే ట్రెడిషనల్ మెథడ్ కి ట్రెడిషనల్ టెస్ట్ కి వెళ్ళడం కరెక్టా లేకపోతే ఈ టెస్ట్ లు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చా అండ్ ఎలాంటి టెస్ట్ లు హెల్ప్ చేస్తాయి అంటే తెలుసుకోవడానికి ఎలాంటి టెస్ట్ లు హెల్ప్ చేస్తాయి దాని గురించి కొంచెం బేసిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ని కూడా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు డిసీజ్ ని కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు ఎనీవేర్ టీబీ ది బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ ట్రై టు సీ ది ఆర్గానిజం ఆర్ ఐడెంటిఫై ది ఆర్గానిజం ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ పర్టికులర్ స్పెసిమెన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది పేషెంట్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ది బ్యాక్టీరియా విత్ యువర్ ఓన్ ఐస్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యు ఆర్ షూర్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎ యాక్టివ్ టీబీ కేస్ అదర్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ టెస్ట్ సో ఎలా చూస్తాం మనం బ్యాక్టీరియా అని అంటే పనిషన్స్ పల్మనరీ టీవీ తీసుకున్నాం పల్మనరీ టీవీలో మోస్ట్ కామన్ సింటమ్ కాఫ్ విత్ ఫ్లమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇఫ్ యూ టెస్ట్ దట్ ఫ్లమ్ యాజ్ ఆల్రెడీ టోల్ ఫ్లమ్తో పాటు బ్యాక్టీరియా కనుక్కుంటే దే కమ్ అవుట్ అవే గాల్లో ప్రయాణిస్తాయి తగినప్పుడు తుంగినప్పుడు ఆ ఉమ్మ తుంపర్లో ఇంకోళ్ళకి అటాక్ చేస్తాయి రైట్ సో న్యాచురల్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ బ్యాక్టీరియా in the phlegm whatever we are expecting now so our phlegm ni kanaka manam konni techniques untayi that is staining methods avi untayi our stains lo chusi because it is a microorganism we should see in the microscope if you see the bacteria definitely it is a mycobacterium tuberculosis that is tuberculosis right adi sensitivity specificity antar test lo alaga oka phlegm ko oka 2 ml collect chesi దాన్ని మైక్రోస్కోప్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ పర్ ఎంఎల్ ఆఫ్ దట్ స్ఫోటం లో మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ బ్యాక్టీరియా పర్ ఎంఎల్ ఉండాలి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బట్ బ్యాక్టీరియా లోడ్ ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు పది బ్యాక్టీరియా ఉన్నా వంద బ్యాక్టీరియా ఉన్నా సిమ్టమ్స్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ యొక్క సివిరిటీని బట్టి డిసీజ్ సివిరా కాదో మనం చెప్తాం సో సో ఇట్ ఈస్ లెస్ సెన్సిటివ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ది బ్యాక్టీరియా well and good it is specific 100% right but if you cannot see the bacteria patient having symptoms you cannot 100% say it is not tuberculosis so that is less sense that is why now compared to sputum examination in good olden days there is a gold standard test what is called culture there is again separate lab is required for that expertise is required for that in that they try to grow the organisms from the sputum it takes easily 6 to 8 weeks not 2 3 days it takes minimum 1 and half to 2 months so to diagnose a patient whether having tb or not confirmed it it was it used to be taking for at least 2 to 3 2 months 
now the technology has recently changed very fast in the last 10 years there is what is called genetic test these are called rt pcr test real time polymerase chain reaction test whenever there is a machine called gene expert machine that is who endorsed machine when a sputum sample is put in that machine it automatically will do the amplification of the nucleic acid it automatically will do the amplification of the nucleic acid and it it says genetic genes are identified of that particular bacteria and then it says yes bacteria present it is very sensitive even a very minimal number of bacteria present also it can identify the gene right that's why it is called gene expert device so it is 96% sensitive and if you can see bacteria it is 98% specific and this whole process takes only 2 hours only 2 hours so in this 2 hours not only we can specifically or highly sensitively say that is tb in addition to that it also says which drug is sensitive to that particular bacteria and initially we kept in drug resistance spirit photonian a drug resistance test for all the answer first step alone a mano bacteria on a letter would they have the tb confirmed a father tb confirmed by the yes drug look at the sense to an edit for a man a candle of information of chess these are very costly equipment and of course certain labs are keeping outside the top corporate sector labs but government is providing such machines and labs in almost every government hospital at least up to the level of chc is nowadays and incidentally i am very glad and proud to say that when i was a district tb control officer in vijayanagaram district i was one of the uh, rather involved in this technology in uh, doing the tests like the periphery low e machine petti test to chain of all the how far it is useful and any pilot project the entire country low they selected only five districts and out of that vijayanagaram was one of the districts at that time so really i i take a pride in that so i was instrumental in that uh, equipment is uh, installed in all the government hospitals after that of course even india in india itself indigenous machines are developed now now they are called trunat machines and uh, present governments they are they are encouraging that again andhra pradesh was the first state to procure more than 300 such machines and kept in up to the level of the chhcs in our health field so that is the advantage of that machine so whenever i come patient any patient come to me even my private clinic i suggest to go for this test these are called molecular diagnostic to go to our government setup only i never write to any private hospital so that is the advantage of that so if you understand as far as tb is concerned for test the best available testing modalities are available in government compared to private if it is private very costly they take minimum 5000 rupees per sample per test which is done free of cost and time in the government sector mm. so you can demand your doctor whenever you go anybody i just let me have the facility of that the entire india anywhere it is available now. so chala, chala. the mm. specificity of the test for pulmonary tuberculosis where we can easily see the bacteria because there is clump how do you do in bone how do you do in uh, uterus where you don't have any clump like sample to collect there we have to go for x ray biopsy and if that biopsy material is sent for the cbnat what i told again it can also 
investigate and also identify bacteria in that specimen. That is also one advantage. So even for extra pulmonary also, nowadays we are encouraging to see the organisms. Okay, so that is what uh, the importance of the test. Otherwise, our conventional test like test X-ray or X-ray of any particular organ, CT scan, MRI scan, biopsy. These are all indirect evidences of the TB. So there are certain situations. One going to the situation, the TB is a chapel in a pudu. Man, when just a month, here are the indirect evidence test. Chase puni, nuclear condition could let chase a pudu infection test compulsory test. As a basic TB infect, I had a leda. At least infection test positive was there. Adi again two types of manto test any the latest blood dog chas nari gra test any if you can support you positive was there then empirical ga most of the clinician all do tb treatment to start chain of but as much as possible you should try to see the organism and confirm the presence of tb bacteria that is how we plan the test Tapakunda, sir, Chala, Manchi information Japan and Ella, the government Chala resources provide just to Naru test Kosum. So Chala Mandik Telis, Telisunda coach, put a Chala work in Tente and the facilities available Luna and Edgota Telian while Chala Mandar. So Ipudu, the Chusan Valaki and Tokunda Mandiki help out Tunani and Kuna. So Alaga treatment. Treatment gurunchi details eku and a mere chapinetica, the patient specific, like for the condition specific Kundachu. But entavarku and a treatment entavarku this quali and a bio put me first and are the chalam and the ekurojil this qualane than a bayanko the half this kun manes tuntar like for the sagan lo manes tuntar and edi oka thing. Alaga entente first question either na treatment modletta lanagana adge question entente side effects untaya, the inic side effects untaya and edi. So e round the points and a equa treatment details lake up in a sere just outline and a entavarku are the summons. Details, what are the drugs given and all that not required because it is a job of a doctor. But basic concept of the treatment is very, very important. So, because as I already told, tuberculosis is a chronic disease. It requires treatment for at least six months. Right? So, and it is a multi drug regimen. And they either walk antibiotic to walk a drug to stay TB target. So, at least four drugs, calipi, four anti TB drugs, calipi, or regimen they have chasher. These are called first line drugs. And the Yavarkate TB Daka first Manochepina gene expert test law. Yes, first line drugs Partha Yen report to Sundo, Walalo, Manu will do first line drugs. A first line drugs law coda six months is coming. In the two phases can divide just now. First two months intensive on Tamo, close monitoring on Dali. Next four months continuation on Tamo. Mali relapse out. That is very, very. Important. So, in six months, matram, hundred percent symptoms nala in nala thirty pain of pura varvals. Last day, daka varvals. The drugs work the side effects very rare ga on thai, but even chaplain any drug can have any side effect. Like most common side effects for TB drugs, especially first line TB drugs are number one gastric because poor drugs man almost. Because to have the blood low and drugs concentration, maximum concentration, attack on the bacteria and the chala optimal bound to the rabati, then four drugs okay sari is common, fixed dose combinations and isnary medicines. So any calipi okay tablet low. Alla body weight in but drugs decide just or two taps, two pills mingala, three pills mingala, and body weight in but so, Avi waste for Napur Matra, Punchum nauseating, warm in water to Ravachu, Rerga, and Pantamandilo joint pain sostai, Pantamandilo thin rashes alat sostai, Pantamandilo joint is sostai, very rare one or two cases, so eyesight could affect the watch because nerves punchum, 
high nerves kuncho effect of that but these are very rare and any first symptom we will come in chi generally we educate the patient when we start the treatment itself we educate ee vitlo edaina symptom kanipiste immediately doctor ki report cheyandi ani man chapta antaru and most common entante ee drugs veskuna vallo urine will become orange red color because andulo oka particular drug reforms kuna untundi that gives a orange red color, red color to the urine it is not passing blood in the urine ఆ పాయింట్ కనుక మర్చిపోతే డాక్టర్ కానీ నర్స్ కానీ కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు మర్నాడు పేషెంట్ డెఫినెట్ గా వచ్చేస్తారు అది ఒకటి చాలా కామన్ గా ఎవరైనా ఎవరికైనా చెప్పొచ్చు తెలిస్తే కదా అది బికాస్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంజూస్ అంతే డ్రగ్ కలర్ బాడీలోంచి పోగానే ఆ డ్రగ్ మనకు ఎక్స్ప్లీట్ అయిపోగానే నార్మల్ కలర్ అయిపోతుంది సో దీస్ ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ సింటమ్స్ చాలా కామన్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ బట్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీవీ ఏదైతే డెవలప్ అయింది అనుకుంటామో అప్పుడు మాత్రం దే ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ డ్రగ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ డ్రగ్స్ కాంబినేషన్ ఇస్తారు అందులో కూడా లేటెస్ట్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ వస్తున్నాయి కొన్నాళ్ళు ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా మానేసి ఒక నూరు నూట ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఫస్ట్ టైం న్యూ టీవీ డ్రగ్స్ రెండు కొత్తవి కనుక్కున్నారు ఎస్పెషలీ ఫర్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీవీ అది కూడా మనం భారతదేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దట్ రెజిమన్ ఇట్స్ ఆల్ కాస్ట్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ పర్ పేషెంట్ టోటల్ రెజిమన్ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ వాడాల్సి వస్తుంది అండ్ దోస్ డ్రగ్స్ ఆర్ మోర్ టాక్స్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా చూసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే లంగ్ టీబీ అయితే డ్రగ్స్ ఒకలాగా బోన్ టీబీ అయితే ఒకలాగా లేదో స్పైన్ అయితే ఒకలా అలా ఉండదు ఎనీవేర్ టీబీ ఇట్ ఈస్ డ్రగ్ సెన్స్ టు ఆర్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ డ్రగ్ సెన్స్ టు ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ ఫోర్ సిక్స్ మంత్స్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్ సెవెన్ టు ఎయిట్ కాంబినేషన్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ డ్రగ్స్ ఆర్ టీబీకి మాత్రం డ్రగ్స్ అవే ఎక్కడ ఏ టీబీ వచ్చిన అవయవాన్ని బట్టి మందులైతే మారు రూపాయ పోయారు అదే కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం అని అంటే ఉండే రేర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం అని భయపడి మందులు మానేయకుండా ఉండాలనేది అవసరమైన కంటిన్యూగా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి గవర్నమెంట్ సెటప్ లో పేషెంట్స్ అందరికీ కూడా లోకల్ గా విలేజెస్ లో ఉన్న ఆషాస్ కానీ ఏఎన్ఎంస్ కానీ వాళ్ళు పర్యవేక్షణలోనే మందులు నిందిస్తారు అనేది ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ డాట్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు దీన్ని ఎందుకంటే వాళ్ళ పేషెంట్ అప్పుడు తెలియకుండా మందులు మానేయకుండా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళ దృష్టిలోకి వస్తాయి కాబట్టి దే కెన్ ఇమ్మీడియట్లీ మోడిఫై ది రెజిమెంట్ ఆర్ దే కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ది డాక్టర్ కన్సర్ దట్ ఇస్ వే దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ especially that is called dots regimen very popular word most of the form exams prepare in world kuda that question may be generally asked appcs is lo what the what is dots what is dot like that it is a direct observation treatment short course because ee manchi mandulu raaku manaku oka 100 years back manaki sanitary alu ala treatment unnappudu they are used to be 2 years 3 years also mandulu vaadachu ఎప్పుడైతే మంచి బ్యాక్టీరియల్ డ్రగ్ ఫిఫ్టీస్ లేట్ ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ నుంచి మంచి డ్రగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇవి వచ్చిన తర్వాత మల్టీ డ్రగ్ రెజిమెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డ్యూరేషన్ హెస్ కమ్ టు సిక్స్ మంత్స్ నౌ ట్రయల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ స్టిల్ టు బ్రింగ్ డౌన్ టు ఫోర్ మంత్స్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ది కంట్రీ తప్పకుండా డాక్టర్ గారు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి కానీ మన వ్యూవర్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఇది పోస్ట్ చేసిన దానికి సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో జస్ట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము అలాగే లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నా సరే ఫైనల్ గా సో వీళ్ళు అడిగిన దాంట్లో ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో గర్భిణీల్లో వస్తే చాలా వరకు భయపడుతూ ఉంటారు టీబీ వచ్చినప్పుడు లేదా క్షయవ్యాధి వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళు ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా జాగ్రత్తలు ఏమైనా తీసుకోవాలా లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది సో పర్టికులర్ గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ చిన్నపిల్లల్లో 
ఎలా ఉంటుంది టీబీ దానికి గుడ్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఇష్యూ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో చిన్నపిల్లలు ముఖ్యంగా తీసుకుంటే టీబీ అనేది పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నపిల్లలైనా దాని లక్షణాలు కానీ దాని మెడిసిన్ కానీ ఒకటే ఉంటుంది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దోస్ మార్క్ బాడీ వెయిట్ని బట్టి డోసెస్ అనేవి ఫిక్స్ చేస్తారు చిన్నపిల్లల్లో వెన్ వెన్ ఎవర్ ది ఇన్ఫెక్షన్ జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో కదా ఇన్ఫెక్షన్ కామన్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ బోర్న్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ది ఎయిర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇట్స్ దే మే బి ఇన్ఫెక్టెడ్ బికాస్ ఇఫ్ దట్ ఎయిర్ కంటెన్స్ బ్యాక్టీరియా వీ డోంట్ నో రైట్ సో అలాంటి వాళ్ళలో కొంతమందిలో అవి ప్రోగ్రెస్ అవ్వచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్స్ మే ప్రోగ్రెస్ అట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు డిసీజ్ బికాస్ న్యూ బోర్న్ లో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా డిసీజ్ కింద కన్వర్ట్ లేదా అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి జనరల్ గా అపటైట్ లేకపోవడము రన్ డౌన్ ఇవన్నీ జనరల్ గా ఉంటాయి సో వాళ్ళకు కూడా ఇవే టెస్ట్ చేసి చిన్నపిల్లలు కఫం తీయడం కష్టం కాబట్టి దేర్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ రైల్ షూ వేసి తీయడం అని నెబులేషన్ పెట్టి తీయడం అని అట్లా సమో వీ షుడ్ ట్రై టు గెట్ ది ఫ్రమ్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ లైక్ టీవి ఇన్ఫెక్షన్ టెస్ట్ ప్లస్ ఎక్స్రే లంగ్స్ అయితే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ టీబి మెడిసిన్ లైక్ అడల్ట్స్ దే షుడ్ టేక్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ సేమ్ మెడిసిన్స్ ఇన్ డోసెస్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ సిమిలర్లీ ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ బట్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో కూడా టీవి రావచ్చు వాళ్ళలో మాత్రం డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని డ్రగ్స్ స్పెసిఫిక్గా మనం ఇవ్వాలి బికాస్ దే ఆర్ ఫేట ఫేట్ ఆఫ్ మీద హార్న్ చేస్తాయి సో అప్పుడు మాత్రం అన్ని డ్రగ్స్ ఇవ్వడానికి అవ్వదు స్పెసిఫిక్గా కొన్ని డ్రగ్సే దే కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ బట్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ సేమ్ విత్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్ సేమ్ ప్రికాషన్స్ ఎవ్వరికి బట్ ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ అయినా వాడవలసింది మాకు ఓకే అండి ఓకే సో ఇలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటంటే అసలు ఇది పర్మనెంట్ గా క్యూర్ అవుతుందా అంటే టీబీ అనేది అంటే మీరు ఆల్రెడీ చెప్తూ ఉన్నారు సో అది ఒక్కొక్కళ్ళలో డిపెండెంట్ ఎవరు ఎంత వరకు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యారు అనే ఫ్యాక్టర్స్ చాలా చెప్పారు మీరు బట్ జస్ట్ ఒక సింపుల్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే అంటే అసలు పర్మనెంట్ గా క్యూర్ అవుతుందా టీబీ వచ్చిన వాళ్ళకి అనేది ఒక ఒకరి క్వశ్చన్ ఒక వ్యూవర్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ చిన్న వార్త చేసుకోవాలి మనం పర్మనెంట్ అనేది ఉండదు ఎక్కడ వెదర్ టీబీ ఇస్ క్యూరబుల్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యూ హెడ్ ది అదర్ అదర్ వే ది సేమ్ క్వశ్చన్ కెన్ యూ సే క్యాన్సర్ ఈజ్ క్యూరబుల్ ఆర్ నాట్ యూ కెన్ సే యూ కెన్ ఎవర్ సే క్యాన్సర్ ఈజ్ క్యూరబుల్ సిమిలర్ యూ కెన్ ఎవర్ సే ఎయిడ్స్ ఈజ్ క్యూరబుల్ ఆన్ లైక్ దాట్ టీబీ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ క్యూరబుల్ ఫర్ దట్ అటాక్ ఇట్ డజంట్ మీన్ he never gets in his lifetime again the lab is common ravachu because already is immunity based oka diabetic unnadu sugar control ga undatledu aa immunity fluctuate avutundi oka sari attack vachindi inko rendu moodu el tarvata first time lungs ki vachindi inko sari bone ki raavachu that guarantee we cannot give but first time vachina lungs 100% cure cheyachu second time vachina bone kuda 100% cure cheyachu ప్యూర్ అది ఇంకా అలా ప్రాంగ్ అవడం అనేది ఉండదు అప్పటికి ప్యూర్ అయిపోతుంది క్లియర్ ఇన్ ఐ థింక్ అది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా అండి ప్యూర్ అంటే అది పర్మనెంట్ అంటే అసలు లైఫ్ లో రాకుండా ఉండదు అలా ఉండదు వేరే స్టాంప్స్ అనుకోండి సినిమా తరపు ఇచ్చుకోండి రేడియో తరపు ఇచ్చుకోండి ఏమి ఇచ్చుకున్నా దట్ ఇస్ ఓన్లీ టెంపరీ లైఫ్ ఇట్ ఓన్లీ ప్రాంగేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో దీనికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇండియాలే కాకుండా వేరే కంట్రీస్ లో కూడా ట్రీబీ టీబీ ప్రివలెంట్ గానే ఉంది అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో కూడా సో అదేంటంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు కొన్నిటికి మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటాం చాలా వరకు ఈ డెంగ్యూ లేకపోతే మలేరియా ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన బట్టిగా కొంచెం బేసిక్ శానిటేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే దాని ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టుగా సో అలాంటి 
ఎఫెక్ట్ ఏమైనా టీవీ కూడా ఉంటుంది అంటే బేసిక్ శానిటేషన్ మెయింటైన్ చేయడం వాటర్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే దిర్ ఇస్ నో వెక్టర్ ఇట్ ఇస్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ రైట్ ఎయిర్ బాన్ సో హూఎవర్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ టీవీ ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉన్నంత కాలం వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయకుండా తీసుకోవచ్చు సామాజిక బాధ్యత వాళ్ళదే సో బేసిక్ గా ఎలా బయటకు వస్తుంది ఉమ్మ తంపల్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది సో దగ్గినప్పుడు ఇష్టం వచ్చిన దగ్గేయకుండా దెర్ ఇస్ ఎటికెట్ హాఫ్ ఎటికెట్ అంటాం దాన్ని వాళ్ళు ఇలా మోచేయి పెట్టుకుని లైక్ స్వైన్ ఫ్లూ ఈవెన్ కోవిడ్ అప్పుడు కూడా చెప్పారు అందరు అన్ని ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి వర్తిస్తుంది నాట్ లైక్ దిస్ ఈవెన్ ఈవెన్ హ్యాండ్ షేకింగ్ వల్ల కూడా కొన్ని డిసీజెస్ వస్తాయి కాబట్టి హాఫ్ ఎటికెట్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి యు రొటీన్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా దగ్గినప్పుడు వెన్ యూ పుట్ లైక్ దిస్ ఆటోమేటికలీ యువర్ సెలవ్ విల్ డిపాజిట్ హియర్ so this area is most untouchable and most over ikka nunchi block chestu akkadiki velladu so that is one part second is if uh, some area was sundo then they should collect into a container separate container pettukoni andro 5% phenol unchukoni aa crumb andro collect chesi danni koncham collect ayin tarvata they should burn it so that the bacteria will die disinfect type of time undu ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫినాల్ తోటి కంప్లీట్ గా వాటిని ఎరాడికేట్ చేసేయాలంటే బర్న్ చేయాలి సింపుల్ జాగ్రత్తలు ఒక ట్రెండ్ అట్లాగే థర్డ్ వన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెగ్యులర్ మెడిటేషన్ వచ్చిన వాడు రెగ్యులర్ గా మెడిసిన్ తీసుకోవాలి ఇట్లా ఈ మూడు నాలుగు జాగ్రత్తలు కనుక కరెక్ట్ గా పాటిస్తే కొంతవరకు ట్రెడ్ మనం ఆపగలుగుతాం వచ్చిన వాడి నుంచి ఇంకోటికి వాడి నుంచి ఇంకోటికి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ కంట్రోల్ నెంబర్స్ తగ్గుతాయి కంట్రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్స్ తగ్గించాలి యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ ల్యాక్ పాపులేషన్ దెర్ ఆర్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ టీబీ కేసెస్ ఇన్ ది కంట్రీ నౌ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ టీబీ ఫ్రమ్ ఇండియా బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి ఈ నెంబర్స్ తగ్గించాలి ఎలిమినేషన్ అంటే కంప్లీట్ ఇరాడికేషన్ కాదు సో అది లక్షకి రెండు వందల పదిహేడు నుంచి ఒక ముప్పై నలభై తీసుకొస్తే వీ కెన్ ఎస్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ టీబీ నెంబర్స్ ఆర్ డిక్రీజ్ సో వీ కుడ్ ఎట్లీస్ట్ ఎలిమినేట్ ఆర్ కంట్రోల్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎరాడికేషన్ అనేది కమ్యూనిటీ నుంచి ఎప్పటికీ జరగదు బట్ పుట్టిన వెంటనే యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఫస్ట్ బ్రెత్ లోనే కొంతమంది ఎయిర్ పిలుచుకుని ఇన్ఫెక్షన్ దేనే గట్టిట్ దట్ ఈస్ వై బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ హ్యాస్ ఎ డెఫినెట్ కీ రోల్ ఇన్ ఎ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఈవెన్ టుడే పుట్టిన వెంటనే కంపల్సరీగా బీసీజీ ఫస్ట్ డే వేయించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ గివ్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సివియర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ టెబర్కోసిస్ రాకుండా చేయాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు రెగ్యులర్ గా ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా మన కనుక సొసైటీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలిగితే ఎవరైనా అండ్ నమస్తే డాక్టర్ రామారావు గారు నా పేరు చంద్రశేఖర్ అండ్ బెంగళూరు నుంచి నమస్తే చంద్రశేఖర్ చెప్పండి ఇప్పుడు టీవీ అనేది మీరు ఎనీ ఆర్గాన్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు కదా అది బోన్ కి ఎఫెక్ట్ అయితే ఎనీ ఎనీ బోన్ కి ఏ బోన్ కైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అండి ఆ సెంటర్ ఉంటుంది ఏ బోన్ కైనా రావచ్చు ఓకే బోన్ స్కెల్టర్ సిస్టమ్ లో మోస్ట్ కామన్ స్పైన్ సారీ చెప్పానో ఫీవర్ ఆకలి తట్టిపోవడము బరువు తట్టిపోవడము ఇలా జనరల్ సింటమ్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ దే డోంట్ హావ్ అసోసియేటెడ్ లంగ్ టీబీ they don't they will not have cough okay kontha madhe rendu chotla undachu tb 
ఓకే ఓకే బోన్ ఉంటుంది బోన్ లోనూ ఉంటుంది ఓకే అప్పుడు ఈ పెయిన్ తో పాటు లంగ్ లో సింటమ్ కూడా ఉంటుంది ఓకే దెన్ వీల్ డూ టాప్ ప్రయారిటీ టు ది పల్మనరీ టిబి బికాజ్ వి కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ది ఆర్గానిక్ ఓకే అండి థాంక్యూ యా ట్రీట్మెంట్ అయితే మార్గం కాకపోతే ఒకటి జనరల్ గా లంగ్ టిబి కార్నర్ ట్రీట్మెంట్ అనుకున్నాము బోన్ టిబి లో కాని స్పైన్ టిబి లో కాని బ్రెయిన్ టిబి లో కాని ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ సిక్స్ మంత్స్ ని నైన్ మంత్స్ కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ట్రీట్ Okay. Even the brain TB is also curable, as you said. Yeah, yeah, yeah 100% clear. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you very much. Okay, Andy. Thank you, Dr. Garu. So, just uh, to outline the points we already said, if you have already TB in the world, 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 if you have already TB, సో వీలైనంత వరకు నంబర్స్ తగ్గించచ్చు అనేది అలాగే వస్తే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ ఎంత తొందరగా రెస్పాండ్ చేయాలి కంటిన్యూగా డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఉండాలి ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని చాలా మంచి మంచి పాయింట్స్ అన్ని చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ మీ టైం కేటాయించి మాకు ఇన్ని డౌట్స్ మా డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసినందుకు సో మన వ్యూవర్స్ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారండి సెషన్ కోసం థ్యాంక్ యూ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి సో Thank you, Andy. Thank you once again uh, me valuable time. Also, thank, thank you, you Madhu. So thank you very much for giving me an opportunity to speak about a very common and a very important and communicable disease. In fact, the program is also one of the major public health programs from, from, from government point of view also. So now thank it is you, everybody Andy. is speaking about TB, how to eliminate it. Even government is giving top priority to this particular disease because it is curable. Okay. Right. Thank you. Thank you all. Thank you very much. All the viewers.